ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഡി സി മെഷീൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ കുറച്ച് വീഡിയോ സീരീസ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഡി സി മെഷീൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് കമൻസ് ഇടുക എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമുക്ക് എക്സാം എടുത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് എല്ലാ മോഡ്യൂളിലത്തെയും ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സും പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഒന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ഡി സി മെഷീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി സി മെഷീൻസ് എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി ഡി സി മെഷീൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ജനറേറ്റർ പിന്നെ മോട്ടർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ജനറേറ്ററും മോട്ടറും എനി ഡി സി മെഷീൻ ക്യാൻ ബി ആക്ട് ആസ് ബോത്ത് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് മോട്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ഡി സി മെഷീനെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ജനറേറ്റർ ആയിട്ടും മോട്ടർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് ആകെ ചേഞ്ച് വരുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് അത് ജനറേറ്റർ ആയിട്ടോ മോട്ടർ ആയിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് ഡി സി മെഷീനിൽ മെയിൻലി രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒരു ആർമേഷനും ഉണ്ടാവും ഒരു ഫീൽഡും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജനറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുക ജനറലി നമുക്കറിയുന്ന പോലെ കൺവേർട്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻ നടത്തുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് ജനറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ആർമേച്ചറും ഉണ്ട് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി സി മെഷീൻസിൽ ആർമേച്ചറാണ് എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടായിട്ട് വരിക അപ്പം മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടും ഒരു പാർട്ട് സ്റ്റേഷനറി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഫീൽഡും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആർമേച്ചറും ആണ് നമുക്ക് ഡി സി മെഷീൻസിനുള്ളത് ഇനി ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വെൻ എവർ എ കണ്ടക്ടർ വെൻ എവർ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വെൻ എവർ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആർമേച്ചർ കട്ട്സ് ദ ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി സൈൻ തീറ്റ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബി എൽ വി സൈൻ തീറ്റ വേർ ഇ ഈസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് and b is the magnetic flux density then the unit in varund weber per meter square aanu adhaidu magnetic flux weber adu per area alle flux by area aanu flux density appo weber per meter square pinna l nu varunad length of conductor then v is the velocity of conductor then theta is the angle of conductor idana uh, induced emf dynamically induced emf inde equation nu parayunnathu idu generator il mathrana dynamically induced emf undavunna പിന്നെ ഇത് മെയിൻലി ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ലേറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ് ഫ്ലെമിങ്സിന് രണ്ട് റൂൾ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും ഉണ്ട് അതിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ജനറേറ്റർ എന്നും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോട്ടറിനുമായിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഡി സി മോട്ടർ നോക്കാം ഇനി ഡി സി മോട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും കൺവേർഷൻ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അത് മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട്
L is same on length of conductor, V velocity is the same as I. I is the current through conductor. Theta is the angle of conductor, I is the current through the conductor. This is the force. In the GIA, conduct and move. Either the motor and rotate in. Rotate and when the force provided here, the equation were in. So, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force is experienced on that conductor. This force result, resulting in the movement of conductor. With an force in the equation, in either the direction, like DC motor and direction under the canola rule and were in the Fleming's left hand rule on. Like right hand or left hand. Okay, rules and then the next one. Then the Fleming's left hand rule. Which is the direction. Then the DC generator and DC motor. The basic difference. Then the working principle. Uh, e rules are core. Then we have the Fleming's rules. Fleming's right hand rule and left hand rule. Then we have the right hand rule. Framing's right hand rule we use the generator to apply the right hand and left hand we use the fingers the same so, we the right hand rule hold your middle finger, forefinger and thumb in a mutually perpendicular direction so, three fingers mutually perpendicular three fingers are 90 degree hold the forefinger the forefinger indicates the direction of field Thumb indicates the direction of motion and middle finger indicates the direction of induced DMF or current. That is Fleming's right hand rule. So, forefinger is direction of field, middle finger is direction of induced DMF or force and uh, thumb indicates the direction of motion. So, Fleming's right hand rule is generator and applicable. That is rule. In Fleming's left hand rule is same fingers use here. Hold your forefinger, middle finger and thumb in a mutually perpendicular directions. And in that, forefinger indicates the direction of field. Middle finger indicates the direction of uh, force. And thumb indicates the direction of motion. So, uh, middle finger and the direction indicate the matra difference. Uh, forefinger and thumb and rules are the same. Forefinger indicates the direction of field. Thumb indicates the direction of motion. And the middle finger indicates the direction of force. Because we have motor for rainbow, I the resultant item we have force. And the experience in the force in the direction there is the middle finger. Generator is induced in the EMF in the direction there is the middle finger. But that is the basic difference. Fleming's left hand rule is motor. Fleming's right hand rule is generator applicable. This is the basic idea of Faraday's laws. Faraday's laws of electromagnetic induction. For Faraday's laws of electromagnetic induction, there are two laws. The first law is that whenever a conductor cuts the magnetic flux, an EMF is induced in that conductor. That is law 1. Whenever a conductor cuts the magnetic flux, an EMF is induced in that conductor. Law 2 is the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of flux linkage. That is E equal to minus N into D5 by DT. That is D5 by DT is the term rate of change of flux linkage. N is the number of turns of the coil. The coil is the number of turns of the N. In this case, negative sign. This negative sign indicates the lens is slow. If you lens is slow, you can use the circuit. Lens is slow. Now, in this case, the induced EMF will be always tends to oppose the cause by which it is produced. The reason by which it is produced. If you reason for the EMF to generate and induce it, that induce the reason is the opposite answer. Now, so, EMF induce the reason is the rate of change of flux linkage. That is d5 by dt. If you cut the magnetic flux, you can EMF induce it. So, I cut the magnetic flux in the direction, the opposite direction, EMF induce it. That 
ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് സാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ലെൻസസ് ലോ പറയുന്നത് ഇനി ആ നെഗറ്റീവ് സാൻ നമ്മളിവിടെ ലോ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ഈക്വൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് പറയുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല നെഗറ്റീവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നെടുത്താൽ മതി അതാണ് ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് മെഷീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റൂള് പറയുക വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാണ് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ്സ് ഉണ്ട് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയും ഈ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഡി സി ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റേഴ്സിലാണിത് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ഈ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് ഇനി ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡ്യൂ ടു ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഓർ ഡ്യൂ ടു ദ ഡ്യൂ ടു വെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഡ്യൂ ടു വെൻ ദ കണ്ടക്ടർ കട്ട്സ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഷുഡ് ബി മൂവി അപ്പോൾ ഒരു മൂവിങ് കണ്ടക്ടർ എപ്പോഴാണോ ഫ്ലെക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ മൂവിങ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കമ്പൽസറി അപ്പോൾ മൂവിങ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഡി സി ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Uh, it is the EMF induced due to the rate of change of flex linkage. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൂവിങ് കണ്ടക്ടർ അല്ല ഇവിടെ അതിന് പകരം സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഫ്ലെക്സ് കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വെറും ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് അല്ല റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡി എം എഫിനെ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡി എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിലാണ് ഇത് തന്നെ എഗെയിൻ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് സെക്കൻഡ് വൺ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ കോയിലിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ചേഞ്ച് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൾ ടു എല്ലിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എം വരും എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നിയർബൈ കോയിൽസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ടു എൽ വൺ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നിയർബൈ കോയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോയിലിൻ്റെ കറണ്ട് ചേഞ്ച് കാരണം സെക്കൻഡ് കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോയിലത്തെ കറണ്ട് ചേഞ്ച് കാരണം ഫസ്റ്റ് കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയാം സോ അവിടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വരിക എം ഇൻ ടു ഡി